Вы смотрите новости в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. Мы расскажем, сельчан научили бороться с огнем и о встрече кандидатов в депутаты с нижнекамцами. В эти минуты у Дома народного творчества завершается демонстрация спецтехники МЧС ДСА в поисковиков. И буквально через несколько минут машины переместятся к педагогическому колледжу. Именно оттуда стартует масштабная акция «Нижнекамс. Город патриот». «Нижнекамс. Город патриотов». Начало в 14.30. В строю будут маршировать рота почетного караула, оркестр Казанского военного училища, барабанщики татарстанского кадетского корпуса, военнослужащие Преображенского полка, взводы нижнекамских учебных заведений. Завершится все большим концертом духового оркестра и ансамбля «Красная звезда». Подробный материал вы увидите в итоговом выпуске новостей. Жителям села рассказали сегодня, что делать в случае пожара. Сейчас это особенно актуально. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям показали жителям поселения, как производится тушение возгорания, а также специалисты провели профилактический семинар. Людям посоветовали установить автоматические устройства оповещения. Такие модули в случае задымления издают громкий сигнал. Стоимость оборудования 400 рублей, но не исключено, что такие устройства будут устанавливать бесплатно только многодетным семьям и малообеспеченным людям. Нижнекамские полицейские провели для воспитанников детских домов военно-спортивную игру «Юный патриот». В этом году доказать свое лидерство решили шесть команд из Нижнекамска, Елабуги, Мамадыша, Менделеевска и Алексеевска. Организаторы и идейные вдохновители соревнований общества «Динамо» уверяют, что за семь лет существования игры ее популярность только растет, и в этом нет ничего удивительного. Канатная дорога с элементами альпинизма, захватывающий лазерный бой, стрельба из пневматики, дешифровка заданий – все действия этапов соревнования пропитаны экстримом и хорошим настроением. Дальше. Нижнекамцы встретились с кандидатами в кандидаты. Предварительное голосование на выборы в Госдуму пройдет 22 мая. Каждый из участников в течение 7 минут мог рассказать о себе и о том, какие задачи он ставит перед собой как будущий кандидат в депутаты Госдумы Российской Федерации. А затем все желающие могли задать свои вопросы. Для Айрата Хайрулина, к примеру, это уже сороковая встреча. Депутат считает основной своей задачей решение проблем сельского хозяйства, ЖКХ, плохих дорог, низких пенсий и зарплат. О погоде завтра будет солнечно и теплее до, 8, до плюс 13 градусов, а пока только 8. В 5 вечера мы снова выйдем в эфир и расскажем. Тело женщины обнаружили прохожие и каким сыром кормили детей в детских садах. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40.07.70 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР в ближайшее время.